Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? Hello, hello. Hello. Hey, how are you? I'm fine. Are you ready for your English class? Yes. All right, that's good. How was your vacation? Um, um, I'm fine. Um, this is my family. In San Salvador or San Miguel um, or Santa Ana? I live, I live um, Hayaque. Hayaque. Ah, cool. I went to San Miguel. I went to Usulután on the vacations. Ah. Yeah, yeah. Um, Cold, no. Cold. Cold. Calor. Hot. 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 Okay. Very good. Well, I'm very happy to see you all. Estoy feliz y contento de verlos a todos. Bienvenidos. Espero que hayan tenido una vacación muy relajante. Eh, we are going to review the previous knowledge. Um, who can tell me what information do you remember about the previous class? ¿Qué se acuerdan de la clase anterior? ¿Quién me puede decir? Um, yours. Pronouns. Pronouns. Possessives. Possessives. Correct. Very good. Pronouns, possessives. Colors. Colors. Can you give me a sentence, uh, Beatriz, with uh, possessives? Una oración con el possessives. I am, um, I am black computer. I have, I have, <laughs> I have. Uh -huh. You can say, I have. I have a black computer. Very good. Okay, Catherine, can you give me an example using the possessive? Um, yes. Um, um, oh. Eh, las estaciones eh, no, en este caso vamos a usar el posesivo have, algo que usted tiene ha. una posesión um, una oración I have, I have um, new cell phone very good I have y como es singular vamos a decir a new Cell phone. Very good. Gracias, Catherine. Eh, Roxana López, deme un ejemplo con el posesivo have. I have a son. Oh, very good. I have a son. I mm -hmm. have a son. Excellent. Eh, let me have Monica Escobar. Uh, give me an example with have. Uh, 
Oh, okay, Monica Escobar no está. Rosa Amaya, can you give me an... Ah, ahí está Monica Escobar. Monica Escobar, ¿me puede dar un ejemplo con have, por favor? No se le escucha, Mónica, tiene el micrófono en silencio. I had lactomai. Uh, repeat. I had lactomai. Una lactom mini o algo así. Ah, I have uh -huh. a mini laptop. Repeat, I have I have a mini laptop. A mini laptop. Correct. Very good. Thank you, Monica. Rosa Amaya, can you give me an example with have? Rosa Amaya, can you give me an example with have? Uh, I have I have a notebook. I have a notebook. Notebook. I have a notebook. All right. Good job, guys. Uh, now, uh, at this moment, does anybody have any questions regarding the previous class? Alguien que tenga una pregunta o duda acerca de la clase anterior? Alguien que tenga alguna consulta o pregunta o algo que no le quedó claro en la clase anterior que quiera preguntarme? No. <laughs> okay. No. All right. That's okay. That's okay. Um, now, what we are going to do is uh, we're going to continue. Vamos a continuar. Y vamos a empezar con la plataforma. Okay. Are you ready? Ready. We're going to start ready. here in 4.9 lesson objectives. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar oraciones usando el presente continuo. Listen to the video, please. Listen to the video, please. Quiero que tomen apuntes en sus libretas. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. ¿Todos escuchan? Let me yes. first give the okay. definition yes. of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment. Right now. For example. I'm talking. Hi everyone. Now, I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be, plus the verb, uh, plus ing, plus some kind of complement. Here on the chart, we will use the subject of the sentence, plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, 
wearing plus the complement in this case happens to be shoes we're wearing shoes they're wearing shoes when forming negative statements you will just add not after the verb to be let me give an example on the chart they are not wearing shoes they are not wearing shoes if we made the contraction that will be they're not wearing shoes finally the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression for example it's snowing and it's very cold that's given additional information I'm wearing a coat but I'm not wearing boots that's contrasting the information now I would like for you to give some examples of your own talk about the activities that you your family your friends and co-workers are doing now for example I'm learning English my wife is cooking dinner my boss is working at his office give as many examples as you can and share them in our discussion forums okay now in this activity what you are going to do is you're going to give me some examples you're going to write examples i am learning english estoy aprendiendo inglés my father is watching tv mi padre está viendo televisión my mother is relaxing on the sofa. Mi mamá está relajándose en el sofá. Van a escribir por lo menos 10 oraciones utilizando el presente continuo. Y lo vamos a compartir acá en el discussion forum. Any questions? Any questions? No. no. All right. Ready? No. Ready? Yes. Yes, ready. All right. Let's go. avanzado en esa eh, sí ya Ajá, yo también ahorita la busco sería 4.9 verdad sí es el ejercicio no, sería 4.10 sería ah, okay. Ajá. hola buenas noches compañeras hola buenas noches Me imagino que ya avanzaron en esta actividad o no. Sí, estamos. Ya. Hagamos cinco y cinco en el chat. Ay, se sí, hay un montón aquí. <ríe> Hello. Somos.
Hola, Bea. Hola, Roxy. Hello. <risa> Hacemos. Quiero ver. Hagamos tres, 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 tres. Estamos. Tres cada uno. Ajá. Yo voy a hacer cuatro. Bye. Está bien. Aquí está. Sujeto Usando el presente continuo, dijo. Sí. Sujeto. El de la regla es sujeto más verbo to be más verbo ing. Sí. Ya estuvo. Me falta una. Ok. Está aquí. Está. ¿Y usted cómo va, Jocelyn? Pues ya hice las tres. Ah. Espérame, espérame. Sí.
Ya tengo las cuatro. Uh, eh, ¿Las ponemos en el chat o las decimos? Hola. ¿Las ponemos en el chat o las decimos? A ver si logramos. Mm, pero ya estamos volviendo a la sesión. Ajá, sí. Are you finished? Are you finished? ¿Qué tal? Gracias a Dios, bien, aquí nomás. All right, guys. <laughs> All right, welcome back. Now, si no ha terminado, le va a quedar de tarea, guys. We're going to move forward. We're going to be looking at the next activity, which is 411, right here. We're looking at section 411, knowledge check. Knowledge check, 411. Instructions. Look at the pictures and input the correct answers in black. Some sentences will have negative connotations and some positive connotations. For example, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or I am wearing high heels too. Instructions. Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco. Algunas oraciones deben ser negativas y otras afirmativas, dependiendo de la foto. Siga el ejemplo. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too, or I am wearing high heels too. Eh, quiero un participante que me lea la número uno, por favor. Roxana. Número uno, Roxana. My name is Claire. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am wearing high heel too. Excellent. Very good. I am wearing high heels too. Thank you, Roxana. Uh, number one, AD. Oh, okay, okay. The next one, Alfred Guillen. The next one. Okay. It's raining, but I am not wearing a raincoat. Very good. Correct. Number two, Monica Escobar. It's food today. Pussy and, and Norico are wearing shoes and two shoes. It's very sunny, but they, they're not wearing sunglasses. 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 Very good. Sunglasses. Excellent. Uh, the next one, please. Number three, Ivan Martinez. Uh, number three, Phil is wearing a suit today. He is wearing a brown shirt. Perfect. Beatriz, the number three, the next one. <laughs> But, but he is not wearing a tray today. 
but he's not wearing a tie. Repeat, tie. 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 Corbata. Tie. Tie today. Tie today. Very good. Thank you. Tie. The next one, please. Jocelyn Trejo, number four. Is John wearing blue jeans? No, he's not. Excellent. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She is wearing sweat shirt, gloves, and a hat. Thank you. The next one is Suyapa, number four. She is not wearing, wearing boots. She's not wearing boots. Excellent. Catherine, number four. Catherine, number four. Um, ahorita. She is wearing sneakers. She is wearing sneakers. Perfect. Sneakers. Sneakers. Perfect. Good job. Excellent work, ladies and gentlemen. Thank you. Now let us continue. Lesson 4.12. Lesson 4.12. By the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas con respuestas sí y no en el tiempo presente continuo. Please listen. Tome apuntes en su libreta. In this class, you'll Todos escuchan? Yes or no questions in the present continuous. Yes. yes. Okay. Yes. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. R you the verb is wear and we add ing to that that will be wearing a suit and of course we put a question mark there let's give another example the verb to be is 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 she wearing boots and of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, uh, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the, the the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? 
is the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should uh, make these questions as I. Okay. In this exercise, what you're going to do, lo que vamos a hacer acá, es escribir por lo menos 10 preguntas con el verbo to be. Similar a las del ejemplo. Are you wearing a suit? ¿Estás usando un traje? Is she wearing boots? ¿Ella está usando botas? Are you eating dinner? ¿Estás cenando? You're going to give me 10 questions. Solo las preguntas. No es necesario que den la respuesta. Solo las preguntas. Con el verbo to be. Y la vamos a escribir acá en el discussion forum. Any questions? No. No. All right. No. Let's do it. Buenas noches. Hello. Hello. Hola. Hola, yo creo que ya habían avanzado en esta ustedes también, ¿verdad? Sí, sí, yo, yo creo que sí. Voy a, re, voy a verificar ahorita. No sé usted si ya avanzó, compañera. Sí, hoy ya había avanzado en ese. Yo creo que así es como lo había hecho. Ah, pues creo que igual. Ah, pues sí. Sí, había avanzado en ese también. Pero acá ahí dijo que, que lo que podíamos hacer también es solamente las preguntas, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. pero como yo ya lo, bueno, yo ya lo había hecho, la hice la pregunta y la respuesta también. Uh -huh. Ajá. ¿Y usted como, cómo lo hizo? También igual, pregunta y respuesta. Ajá. Uh -huh. Sería, vamos a ver... ¿Cuáles tiene usted ahí, por ejemplo? Ya le voy a... Bueno, le voy a compartir la, la imagen. Así lo hice yo. No sé si será así. No sé bueno, si lo puede sí. ver. Permítame enseguida. Dice, are you wearing a blouse red? No, I am not. Le está diciendo que si su blusa roja, ¿cómo le dice? Que si usted usa una blusa roja. Ah, no le dice, no, no, quizás no le estoy usando, quizás, pero. Ajá. Uh -huh. Y dice, está listo para living room, ¿qué es living room? No me recuerdo, living Hola. Are they dancing? ¿Cómo dijo? No, le pregunto en la segunda. Dice, is it ready on the living room? Dice, yes, he is. Como que está este, en la sala de... Sí, como en la sala, algo así quiere decir. Ajá, luego... Is, uh -huh. is she 18? Na, nave, navegables? No, she is not. Are they dancing at night? Yes, they are. 
Is Lucy warning a, a large burst? No, she is not. Jenny and Paul are traveling to the beach. Yes, they are. I am I walking in the park. Yes, I am. Are you working in winter? No, I'm not. Are they using the computer? No, they no, they are not. Is the shaded white here, friend? Yes, he is. Bastante bueno. Algo así le había entendido yo al, ajá, a los ejemplos que daban este, en el video. Sí, correcto, así es. Está bien, vamos a ver. She is not a student. The, she is not. Esas son las que se tiene. From, ahorita le, le, le digo las que tengo, que son, son parecidas a las que le había comentado anteriormente. Permítame. Uh -huh. Permítame un momento. Sí, yo tengo, are you on 15? No, I am no. 15. Y luego, is he writing the exercise? Yes, he is writing the exercise. Are you a student present continue? Yes, I am a student present continue. Are we reading in English? Yes, we are reading in English. Is Sarah copying my homework? No, Sarah is not copying your homework. Is your mom asleep? Yes, my mom is asleep. It is snowing. No, it's not snowing. Is he playing soccer? Yes, he is playing soccer. Are we going to the door tonight? Yes, we are going to the here tonight. It is snowing. It is. It's not. It's snowing. Esas son las que tengo. Quiero ver. No sé si solo no Son varias, va. Sí, son varias. Entonces. Hice, creo que hizo, ¿verdad? Realmente, permítame, voy a verificar otra vez y le doy cuántos son en total. Sí, son 15. Ajá, aquí la acabo de encontrar, 15. Sí, son 15. Ajá, hice, pero están, están bastante bien. Sí, me Porque parece. Nosotros, nosotros oh. estamos. Ok. Así que no sé si quiere que, que practiquemos o, o... Espérame que acabo de perder el ejercicio. El 4.13 era, ¿verdad? Correcto, el 4.13. Espérame. 4.13. 13. 13. Uh -huh. Vamos a ver, está usando el, la computadora. Dice, he is using the computer. He, he sería el, el object y using el verbo y the computer creo que es el complemento. Esa la acaba de, de inventar. Sí, ahorita. Eso lo estoy viendo. ¿Cómo sacar a dónde estaría, por ejemplo, el, el verbo, el, el sujeto, el verbo más ing, ing, más el complemento? Ajá. Ajá, este, bueno, en, el, en un ejemplo que usted puso, este, y donde dice he is watching TV, sería el verbo to be, sería is. Correcto. Sí, ¿verdad? sí correcto. Is más el subject sería el, el he, ¿verdad? Sí, correcto. He, más el verbo ing. El ing sería watching. Watching, correcto, así es. Bien. Es correcto, así es. Más el sí. complemento sería el Ajá. correcto, el TV sería el complemento. Entonces, eh, creo que sí también eh, 
Nos, me imagino que la suya también igual, ¿verdad? Tienen lo que es el verbo, el sujeto. All right, ladies and gentlemen, time's up, time's up. If you're not finished, that's going to be your homework. Si no ha terminado, le va a quedar de tarea. All right, let's move on. Let's look at section number 4.14, knowledge check. Instructions. Look at the image below and answer the questions with short answers. Instrucciones. Observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con respuestas cortas. So we're going to have Beth, Nick, Anita, Jan, and Bruce. Are you ready? Let's do it. Okay. Okay. Yes, he is. Yes. Is Nick wearing sunglasses? No, he's, no, he's not. not. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Is, is John wearing blue jeans? Blue jeans. No, he's She's not. Okay. Is Anita wearing a yellow skirt? Skirt. skirt. No, she's not. Okay. No, she's not. Eso estaba fácil. Yo con el blue jeans me equivoqué porque no se ve azul. Ah. <risa> Cuesta un poquito. Son glasses, son los lentes oscuros. Eh, sí, lentes de sol. Los otros, no sé cómo, cómo, porque en esa sí me equivoqué. Porque yo le puse que sí, pero no son lentes de sol. Entonces, a esos otros no sé cómo se le llama. O sea, solo glasses. No sé, sería de averiguar. Sí, porque yo le puse que sí tenía lentes, que tenía uh -huh. sus glasses y me era erróneo. Sí. O sea, no es lo mismo son glasses que lentes. Eso es normal. Teacher. ¿Cómo se dice o cómo se escribe lentes o anteojos? Normales, que son para leer o para ver. Hola. No está, quizás. <ríe> sí. 
Esa es jacket, va. Así. Jacket. Uh -huh. Jacket. Pero hay gente que dice jacket a una. Por ejemplo, la que tiene la. La mujer o, o cuando son las que usan para el frío. Ah, ajá. No sé si el jacket se refieren a saco de traje o. No sé. Es, es raro. Ya le cuesta menos. ¿El qué? Ya le está costando menos. Mm, como son nuevas cosas las que voy viendo, no mucho. Medio me, me confundo con las con la respuesta con que quedaron. Ajá. Hay unos eh, hay unas como tareas que se usan cosas de atrás, no, no solo del, de lo que están explicando en su momento. Exacto. Se va viendo todo, todo. Es como una retroalimentación. Entonces, ajá, entonces. Allí cuesta un poquito. Yo me como confundo y hago, ajá, y yo hago lo que se está viendo en el momento. Y ajá, me sale mal. Cierto. Lo bueno es que se aprendemos. Sí. Así se aprende. Como la computación. Prueba y error. Ay, computación es bonito, pero lo práctico, lo teórico, no mucho. <risa> <risa> Inglés es bastante bonito, solo que es un poquito complicado. La gramática. Sí. Quiere mucho trabajo. Es que hay unas cosas que hay veces se escriben y se, y se pronuncian diferente. Porque se escriben igual, pero se pronuncian y significan diferente. Ajá, hay palabras que suenan casi iguales. Esa es otra. <risa> y, y hay son que afinar el oído. Para... Ajá. Sí. Hay que afinar el oído y saber pronunciarla bien. Eso. Eso es lo que cuesta. Es como, el, como no estamos acostumbrados al idioma también. Ese John es sin H, ¿verdad? ¿Será que lo escribieron sí. mal? <risas> o se significará diferente. Me imagino que es nombre, sí. Ajá. Ah. Yo lo he visto con H. John. ¿Es cierto? ¿O será que serán dos nombres diferentes? Como los nombres son caprichosos. También, un poquitito. Los nombres cambian en la pronunciación del español en inglés. Sí. ¿Por qué? Si son nombres propios. Pero los pronuncian diferente. Es 
es como el acento, como que si le da un acento diferente que al español. Y no entiendo por qué. Ajá. Y a la hora de escribirlos también, en ocasiones se escriben diferente. Mm, no debería, es como sí. que si van escritos como en inglés. Ahí sí ya me dio, ya me, ya me confundió porque no debería cambiar el nombre. Pues no debería de cambiar. Y, o sea, no entiendo por qué, por qué. Porque se cambia. Por lo menos Joshua está en inglés y es en español es Josué. Ajá. Y se escribe diferente. Pero al final es Josué. Y no será solo la pronunciación. No, porque se escribe diferente también. No se escribe Josué, uh -huh. sino que va con, con SH. Joshua. Joshua. Bien raro. Por ejemplo, Mario, sí, yo escucho que es en Mario. Sí, o pero... David, se escribe David, David pero David. Uh -huh. <risa> Es, es confuso porque en uno se cambia y otros no, pero la pronunciación sí es diferente. All right, all right, ladies and gentlemen, welcome back. Let me have one volunteer read the first one, please. Number one, Mirna Estela. Oh, yo. Yes, uh, la primera es, is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Excellent, yes, he is. Number two, Jocelyn Trejo. Is Nick wearing sunglasses? No, he's not. No, he's not. Excellent. Alfred Guillen, number three. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Very good. Aidy Marisol, number four. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Excellent. Roxana Lopez, number four. Is John wearing blue jeans? No, he's not. Thank you. Number five, Monica. Is Anita wearing a yellow skid? No, she's not. Excellent. Teacher, I have a question. Yes. Why in the first sentence? Mm -hmm. No sé cómo se dice coma. No tiene coma y en otras tiene coma. O sea, yes, he no. is. Es no, no con la coma. 
No, es, es que con coma me salía malo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en algún, en, es que lo escribieron mal en el sistema? ¿O así Ajá, es? No acepta, quizás. Es error de dedo de la plataforma. Ok. Uh, thanks. Yeah, sorry about Teacher. that. Hi. Um, ¿Cómo se dice lentes eh, para, para leer lentes normales? Prescription Porque... glasses. ¿Cómo? Repeat. Prescription glasses. Okay. Aquí lo estoy escribiendo en el chat del Zoom. Prescription glasses. ¿Lo ve? Yes. Okay. Prescription glasses. Now, we're going to go ahead and look at section 5.0. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Al final esta clase, serán capaces de hablar sobre diferentes ciudades y las zonas horarias internacionales. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre dos personas en diferentes zonas horarias. Listen, please. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, now for this activity, what we're going to do is we're going to write five sentences expressing different time zones. And it's four o'clock there in Los Angeles. Cool. For example, it's central time in New York. It's Central time in Texas, for example. It's Eastern time in London, right? You're going to give me at least five examples using the map. And you're going to write it in the discussion forum. 
va a escribir cinco oraciones describiendo por lo menos cinco ciudades y el tiempo de el time zone que es en esa zona. Teacher, yo lo hice al revés. ¿Cómo lo hizo usted? La conversación, solo que la cambié. Ah, ok. Puede agregarle. Abajo hay un botoncito que dice edit o puede ag agregarle otra. No hay ningún problema. Sería siempre en lo que yo había subido. Eh, o si quiere haga otra public publicación. Ah, oh, bueno. Thank you, teacher. Yeah. Okay, guys, that's all for today. See you tomorrow. Continue working on the platform. Good night. Bye-bye. Good night.